আসসালামু আলাইকুম বাঙালিকান কিচেনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করছি ভালো আছেন বাঙালিকান কিচেনের আজকের রেসিপি নুডলস দুপুর কিংবা রাতের স্কুলের টিফিন বা বিকেলের নাস্তায় কিংবা ছোটখাটো যে কোনো অনুষ্ঠানে নুডলস আমরা সবাই পছন্দ করি তো চলুন দেখে নিচ্ছি কিভাবে নুডলস তৈরি করতে হয় আমি এখানে নুডলসের ছয়টি প্যাকেট নিয়েছি এক একটা নুডলসের প্যাকেটে তিন আউন্স করেছিল তো আধা কেজির মতো হবে নুডলসগুলোকে ভেঙে আমি একটু ছোট করে নিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা চাইলে একটু বড়ও রাখতে পারেন তো সবগুলো নুডলসকে আমি এভাবে করে ছোট ছোট করে নিয়েছি নুডলসের প্রতিটা প্যাকেটের ভেতরে এই রকম মশলার একটি ছোট প্যাকেট ছিল আমি ছয়টি প্যাকেট খুলে এখানে নিয়েছি আর নিয়েছি একটু কালার করার জন্য কিছু ব্রাকলি আর কিছু গাজর ব্রাকলি আছে তিন কাপের মতো গাজর আছে এক কাপের মতো আর নিয়ে নিয়েছি এখানে ছয়টি কাঁচামরিচ কুচি নিয়েছি এখানে এক কাপ পেঁয়াজ একটু লম্বা মোটা করে কেটে নিয়েছি আর নিয়েছি এখানে তিনটি রসুনের কোয়া কুচি করে নিয়েছি আর নিয়েছি ছয়টি ডিম এর মধ্যে একটু লবণ দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিতে হবে দেখতেই পাচ্ছেন আমি সুন্দর করে ফেটে নিচ্ছি এখন আমি চুলাতে একটি হাড়ির মধ্যে পানি দিয়েছি পানির মধ্যে সবগুলো নুডলস দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু নুডলসগুলো খুব সিদ্ধ করার প্রয়োজন নেই টু মিনিটসে এটা হয়ে যাবে নুডলস রান্না করার সময় সবসময় খেয়াল রাখবে নুডলসটা যেন খুব বেশি নরম হয়ে না যায় তো এখানে নুডলসটা হয়ে গিয়েছে আমি এখন এটাকে ড্রেন করার জন্য একটি ঝাঁজরিটে ঢেলে দিচ্ছি ঢেলে দেওয়ার পর এটাকে ঠান্ডা পানি দিয়ে খুব ভালোভাবে ধুই নিতে হবে কারণ এটা কন্টিনিউ কুক হতে থাকবে আপনারা ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুই নিলে এই কুক হওয়াটা স্টপ হয়ে যাবে তাছাড়া ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নিলে নুডলসটা ঝরঝরেও থাকবে এই জন্য আমি নুডলসটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব জায়গা দিয়ে সমানভাবে ধুয়ে নিচ্ছি কলটা বন্ধ করে দিয়েছি এই ফাঁকে আমি ফ্রাইং প্যানে দুই টেবিল চামচ তেল দিয়ে রসুনের কুচিটা দিয়ে দিলাম রসুনের কুচিটা দিয়ে একটু নেড়ে নেব হালকা বাদামি রং করব হালকা বাদামি রং হয়ে গিয়েছে এখন আমি সেই কেটে রাখা ব্রাকলিগুলো আমি এর মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি এখন এই ব্রাকলির মধ্যে কোয়াটার চার চামচ লবণ দিয়ে একটু মিশিয়ে নেব আর মেশানো হয়ে যাওয়ার পর আমি সেই কেটে রাখা গাজর কুচিগুলোও এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি খুব বেশি একটা রান্না করার প্রয়োজন নেই যেহেতু আমরা নুডলসটার মধ্যে দিয়ে আবার একটু রান্না করব অতিরিক্ত রান্না করলে এর কালারটাও কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে সো এই দিকটা আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে হয়ে গিয়েছে এখন আমি সেই ফ্রাইং প্যান থেকে একটা প্লেটে এটাকে ঢেলে দিচ্ছি সেই একই ফ্রাইং প্যানের মধ্যে আমি কোয়াটার কাপ তেল দিয়ে দিলাম তেলটা গরম হওয়ার পর ফেটানো ডিমটা দিয়ে দিচ্ছি ডিমটাকে নেড়ে এখন ভেঙে নিতে হবে একটু বড় বড় আমি পিস রাখব আর সাইডে যে লেগে গিয়েছে এটা এইরকম খুন্তি দিয়ে ছাড়িয়ে দিতে হবে তাহলে এটা পুড়ে উঠবে ডিমটা জমাট বেঁধে গিয়েছে এখন আমি এর মধ্যে সেই কেটে রাখা মরিচ কুচিগুলো দিয়ে দিলাম আর সাথে দিয়ে দিচ্ছি সেই যে পেঁয়াজ কুচিগুলোও পেঁয়াজ কুচি আর মরিচ কুচি আমি ডিমের সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন ডিমটা কিন্তু আমি খুব বেশি রান্না করিনি আপনারা চাইলে ডিমটাকে আর একটু বেশি বাদামি করে নিতে পারেন আমার কাছে কিন্তু এরকমটাই বেশি ভালো লাগে ডিমের মধ্যে আমি রান্না করা গাজর আর ব্রাকলিটাও দিয়ে দিলাম সাথে দিয়ে দিচ্ছি সিদ্ধ করা সেই নুডলসটা দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর ঝরঝরে হয়েছে এখন দিয়ে দিচ্ছি সেই যে ছয় প্যাকেট মশলা খুলে রেখেছিলাম সেই মশলাটাও আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আর দিচ্ছি আধা চার চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে আমি এখন নুডলসের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব এই পর্যায়ে নুডলসটাকে খুব বেশি রান্না করার প্রয়োজন নেই কারণ বেশি রান্না করলে সবজিটার রংটা নষ্ট হয়ে যাবে দেখতেই পাচ্ছেন নুডলসটা মেশানো শেষ তো আমাদের নুডলস রান্না করা শেষ চোলাটাকে বন্ধ করে দিচ্ছি এখন সার্ভিংয়ের জন্য আমি একটি প্লেটে তুলে নিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন কতটা ঝরঝরে আমি ছয় প্যাকেট নুডলস রান্না করেছি এতে বারো থেকে পনেরো জন খেতে পারবে ছোটোখাটো একটি পার্টি হলে এই পরিমাণ নুডলসটা ঝটপট পনেরো মিনিটেই রান্না করে নেওয়া যায় 
আশা করি রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে একটি লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন আর পরিচিতদের সাথে শেয়ার করবেন আর আপনি যদি আমার চ্যানেলের নতুন বন্ধু হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল সাথে থাকা বেল আইকনটিও বাজিয়ে দেবেন তাহলে পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে আমি নিশু ইনশাল্লাহ ফিরে আসব নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার ও আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ